Welcome to Ask Education Channel. In the video, we will talk about Standard Computer Applications, English Medium Book Learner, Chapter 11, Network Examples and Protocols. In the chapter, 2021-2022 Academic Year, we will reduce the syllabus question answers. So, in the chapter, we will upload the teaching video. That is why we will explain the question answers. That is why we will explain the question answers. So, we will choose the best answer. First question, which one of the following will be easy way to use internet technology and the public telecommunication system to securely share business information with suppliers, um, vendors, partners and customers? So, if you want to answer the given option, option A, externet, that is the correct answer. Uh, second question, we will reduce the syllabus, <coughs> but anyway, match the following and choose the correct answer. Actually, you can choose the options here, so you can choose the options here. So, HTTP is used in the World Wide Web, the Code Protocol is used in the HTTP, Hypertext Transfer Protocol. So, this is the correct answer. And FTP is File Transfer Protocol. So, files are transferred to the file. And SMTP is Simple Mail Transfer Protocol. So, mails, email services are used. And DNS is Domain Name domain naming system சொல்லிடு so IP numbers बதில் நான்து names use பண்ணி computer refer பண்ணிடுக்கு இந்த DNS வந்து use பண்ணும் so இது எல்லமே பதினா proper match பண்ணி இருக்கு so 1, 2, 3, 4 அதே orderல குட்திருக்கத்து நால் இந்த option ஏதா correct and answer எனிவே இது வந்து நமக்கு reduced syllabusல இல்ல but still தெரிந்து வைச்சுக்கும் அது நால் reduces syllabus கீட இருக்கு so third one பார்த்திரலாம் communication over dash is be made up of voice, data, images and text messages அப்படின் சொல்லாங்க so இதில வந்து எந்த மேல் யூச் பண்ட communication இது எல்லாமே வந்து இருக்கு அப்படின் கேட்டிருக்காங்க so அப்படி பார்த்தின் option B mobile networkல பார்த்தும் நாம் அதில்தான் வந்து நம்ம voice, data, images and text messages எல்லாது யூச் பணி நம்ம communicate பண்ணிரும் so option B is the right answer Fourth one, Wi-Fi stands for wireless fidelity. Fifth one, a TCP IP network with access restricted to members of an organization. INN केटर कांगम. So TCP IP network ला नमोद और organization और members के वंदे access restricted पन बोद. अदर वंदे नम्मे intranet अपनी सर्वम. So option D is the answer. Okay बाप. அடுத்து 6th one பார்த்தில்லாம் RFID stands for what அப்படின் கேட்டுக்காங்க சு இதுல் answer radio frequency identification அடுத்து 7th, 8th, 9th, 10th எல்லாம்மே வந்து நமக்கு சிலபச்ல கடையாது அடுத்து நம்ம part 2 கான் answer பார்த்தில்லாம் first short answer define intranet so points to remember லியே இதுக்கான் answer இருக்கு பாருங்க intranet is a private network with an enterprise to share company data and computing resources between the employees அப்படின் கொட்டுக்காங்க so this is the answer அடுத்து second question, what is the use of mobile networks அப்படின் கேட்டிருக்காங்க so actually mobile networks விடு uses பார்த்தினா இந்த chapterல வந்து அதுக்கான answerை இல்ல so நம்ம chapter 10ல பார்த்தீங்கனா வந்து இதே questionல அதிலியுமே இருக்கு so அந்தல chapter 10 கான answerைக் கொடு நாம் இதுக்கும் எடுத்து எடுதேல்லாம் சரிங்கள் so நீங்கள் வந்து chapter 10 ஓட question answers பாருங்க அதிலியுமே வந்து use of mobile network அடுத்தது third one, list out the benefits of Wi-Fi அப்படின் கேட்டிருக்காங்க So, உங்கள் புக்கலே வந்து advantages of Wi-Fi என்று சொல்லைத்து ஒரு R point கொத்திருக்காங்க So, இதியே வந்து இதற்கான answer ஐயிதுங்க So, it provides mobility அதாவது நம்ம ஒரு வீட்டில் இருக்க எல்லா devices மே வந்து நம்ம ஒரு hotspot மோலமா நம்மலால் வந்து connect பண்ண முடியும் அதை மாறி internet குட நம்ம connect பண்ணதுக்கு இந்த Wi-Fi வந்து help பண்ணது and flexibility of LAN வந்து நம்ம Wi-Fi மோலமா கடைக்கிது and connectivity வந்து ensure பண்ணது and remote places வந்து நம்மலால் connectivity வைச்சி கர்த்துக்கு இது ரும்ப helpfulலா இருக்கு இப்பு Wi-Fi நாலே நம் வந்து அந்த device பகத்திலே விச்சிக்கும் அடுத்து fourth question, how many types of RFID system available and what are they? அப்படின் கேட்டிருக்காங்க. So there are two types of RFID system. So on the two types NN பார்த்தினா, active RFID and passive RFID. So இது மட்டம் நீங்கள் எடுத்து எடுத்து நான் போதும்.
அடுத்த கொஸ்டின் நமக்கு ரெடியூஸ்ட் சிலபஸ்ல கிடையாது ஸோ அது ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் அடுத்து பார்ட் த்ரீல இருக்க ஆன்சர்ஸ் பார்த்துடலாம் இதுல ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் கம்பேர் இன்டர்நெட் இன்டர்நெட் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரா நெட் ஸோ இதற்கான ஆன்சர் ஸோ உங்கள் புக்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்பேரிசன் சார்ட் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ இந்த டேப்ல குழம்பு நீங்கள் எடுத்து எழுதணும் ஸோ இன்டர்நெட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது ஒரு குளோபல் நெட்ஒர்க் ஸோ இதில் பில்லியன்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் வந்து நம்ம கனெக்டடாக இந்த இன்டர்நெட்டில் தான் இருக்கும் ஸோ ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு ஃப்ரெண்ட்லிக்கு மெயில் அனுப்பணும் அப்படின்னா நம்ம இன்டர்நெட் மூலமாக தான் வந்து மெயில் அனுப்புவோம் அடுத்தது இன்டர்நெட் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆர்கனைசேஷனுக்குள்ளே இருக்க நெட்ஒர்க்கை தான் வந்து நம்ம இன்டர்நெட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த எம்ப்ளாயீஸோட ஃபைல்ஸ் எல்லாம் வந்து ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இந்த இன்டர்நெட்டை வந்து பயன்படுத்துவோம் அடுத்து எக்ஸ்ட்ரா நெட் பார்த்தீங்கன்னா இதுவுமே வந்து ஆர்கனைசேஷனுக்குள்ள இருக்க நெட்ஒர்க் தான் பட் ஆனால் அது வந்து ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்டட் நெட்ஒர்க் ஸோ கம்பெனியோட இன்வென்ட்ரி அந்த சப்ளையர்ஸ்லாம் இருக்காங்களா வெண்டா சப்ளையர்ஸ்க்குள்ள சீக்ரெட்டாக கம்யூனிகேஷன்ஸ்லாம் பண்ணுறதுக்காக இந்த எக்ஸ்ட்ரா நெட்டை வந்து பயன்படுத்துவாங்க ஸோ இந்த சார்ட்டை தான் வந்து நீங்கள் இதற்கான ஆன்சரை எடுத்து எழுதணும் அடுத்து பார்ட் த்ரீல செகண்ட் கொஸ்டின் லிஸ்ட் ஆஃப் தி காம்பனன்ஸ் ஆஃப் அ ஹார்எஃப்ஐடி எனேபிள்டு சிஸ்டம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த ஆர்எஃப்ஐடியில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப த்ரீ மெயின் காம்பனன்ஸ் இருக்கு ரொம்ப முக்கியமான காம்பனன்ஸ் அந்த மூணு காம்பனன்ஸை பற்றி தான் நம்ம எழுதுறோம் சரியா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆர்எஃப்ஐடி டேக் இந்த டேக் எப்படி இருக்குன்னா ஒரு சிலிகான் மைக்ரோஸ்டிப் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்மால் ஆன்டனாவோட இந்த ஒயிட் கலரில் இருக்கு இந்த சப்ஸ்ட்ரேட் மேலே வந்து மவுண்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ ஒரு சப்ஸ்ட்ரேட் அது மேலே சிப் ப்ளஸ் ஆன்டனா இதில் வந்து ஆர்எஃப்ஐடி டேக் ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு காம்பனன்ட் அடுத்த காம்பனன்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ரீடர் இருக்கும் ஸோ இந்த ரீடர் என்ன பண்ணணும்னா இதில் ஒரு ஸ்கேனர் இருக்குது அந்த ஸ்கேனர் மூலமாக அந்த ஆன்டனாவுக்கு வர சிக்னல்ஸை வந்து ரிசீவ் பண்ணும் ஸோ அது மூலமாக வந்து கம்யூனிகேஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அண்ட் தேர்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து தர்பி ஏ கண்ட்ரோலர் ஸோ இந்த கண்ட்ரோலர் இஸ் நத்திங் பட் அ கம்ப்யூட்டர் இந்த கம்ப்யூட்டர் தான் இந்த ஸ்கேனர் கூட அந்த இந்த ஸ்கேனர் டிவைஸ் பார்த்தோம் இல்லையா இது கூட கனெக்ட் ஆகிருக்க ஒரு டிவைஸ் ஸோ அந்த கம்ப்யூட்டர் என்ன பண்ணணும் அந்த சிக்னல்ஸை ரிசீவ் பண்ணி அதில் இருக்க டேட்டாவை ப்ராசஸ் பண்ணும் இந்த மூணு காம்பனன்ஸில் தான் வந்து நீங்கள் எடுத்துடும் ஆர்எஃப்ஐடி டேக் ரீடர் அண்ட் கண்ட்ரோலர் அந்த அதோட எக்ஸ்பிளனேஷனோடு எழுதிடுங்க ஸோ பார்ட் த்ரீயில் அடுத்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து நமக்கு கிடையாது த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் நமக்கு ரெடியூஸ் சிலபஸில் கிடையாது அடுத்து பார்ட் ஃபோர்க்கான ஆன்சர் பார்த்துடலாம் இதில் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் இன்டர்நெட் இன்டர்நெட் அண்ட் எக்ஸ்டர்நெட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ லெவன் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் கீழே இதற்கான ஆன்சர் வந்து கிளீனாக கொடுத்துருக்காங்க உங்கள் புக்கில் ஸோ இந்த மூணுத்தை பற்றின எக்ஸ்பிளனேஷன் இது இங்கே இருக்கிறது அப்படியே எடுத்து எழுதணும் சரியா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க வேண்டியது இன்டர்நெட் ஸோ உங்களுக்கு நமக்கே தெரியும் வேர்ல்ட் வைட் கனெக்ஷன் ஆஃப் நெட்ஒர்க்கை தான் வந்து நம்ம இன்டர்நெட் சொல்வோம் ஸோ இந்த நெட் இன்டர்நெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி யூசர் கேன் ஆக்சஸ் டேட்டா ஃப்ரம் அதர் யூசர் ஒன்லி வித் யூஸ் ஆஃப் பர்மிஷன் ஸோ பர்மிஷன் வச்சு தான் மற்ற டேட்டாஸை வந்து நம்மளால் வந்து எடுக்க முடியும் அண்ட் இந்த இன்டர்நெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இட் இஸ் அ குளோபல் கனெக்ஷன் சொன்னதுனால குட்டி குட்டி நெட்ஒர்க்ஸ் எல்லாமே வந்து இதுக்குள்ளே வந்துடும் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ப்ரைவேட் நெட்ஒர்க்ஸோ இல்லை பப்ளிக் இல்லை கவர்மெண்ட் நெட்ஒர்க்ஸ் அகாடமிக் நெட்ஒர்க்ஸ் எந்த ஒரு நெட்ஒர்க் ஆனாலும் இது எல்லாமே இன்டர்நெட் கீழே வந்துடும் சரியா ஸோ இது முதல் முதல்ல வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைனில் யூஎஸ் கவர்மெண்டில் வந்து ஆர்பா நெட் அப்படின்றது தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு உருவாக்கப்பட்ட இன்டர்நெட் ஸோ இது வந்து என்னென்னா ஒரு மிலிட்ரி ப்ராஜெக்டுக்காக இது பண்ணது ஆக்சுவலாக ஸோ ஒரு கம்ப்யூட்டர் நெட்ஒர்க்லேருந்து இன்னொரு கம்ப்யூட்டர் நெட்ஒர்க்குக்கு ஜஸ்ட் ஒரு டாக்கிங் பர்பஸ்க்காக கம்யூனிகேஷன் பர்பஸ்க்காக தான் வந்து இந்த நெட்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கிரியேட் பண்ணாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் அதனுடைய எப்படி சேஞ்ச் ஆகிருக்கு அப்படின்ற பற்றின எக்ஸ்பிளேஷன் தான் இங்கெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது எல்லாமே எழுதுங்க இன்டர்நெட்டுக்கு அடுத்து இன்டர்நெட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி ஒரு ப்ரைவேட் நெட்ஒர்க் ஒரு கா ஒரு சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஆர்கனைசேஷனை எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த ஆர்கனைசேஷனில் இருக்க லோக்கல் ஏரியா நெட்ஒர்க் இருக்குது அது எல்லாத்தையுமே வந்து கனெக்ட் பண்ணுறது தான் வந்து இந்த இன்டர்நெட்டு ஸோ இந்த இன்டர் கனெக்ஷன் எப்படி மேட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேட்வேஸ் மூலமாக வந்து நாம் வந்து யூஸ் பண்ணிப்போம் ஸோ கேட்வேஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரெண்ட
ஓகேவா அண்ட் தேர்ட் ஜென்ரேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா யூகேல டூ தௌசண்ட் த்ரீல த்ரீ ஜி லான்ச் ஆச்சு அண்ட் ஃபோர்த் ஜென்ரேஷன்ல ஃபோர் ஜி லான்ச் இன் டூ தௌசண்ட் செவன் அண்ட் ஃபிஃப்த் ஜென்ரேஷன்ல ஃபைவ் ஜி லான்ச் இன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஸோ இது இந்த ஆறு பாயிண்டையும் வந்து நீங்க ஜென்ரேஷன்ஸ் எடுத்து எழுதிட்டு அதன் பிறகு அதோட யூசஸ் அண்ட் அட்வான்டேஜஸ் ஐ மீன் பெனிஃபிட்ஸ் அண்ட் டிமெரிட்ஸ் வந்து நம்ம எழுதணும் ஸோ ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா அதோட டெவலப்மெண்ட்டில் ஒரு ஒரு ஜென்ரேஷன் பற்றியும் வந்து நம்ம வந்து டீட்டெயிலாக எழுதுகிறோம் பட் ஃபைவ் மார்க்குக்கு திஸ் வில் பி டூ மச் ஓகேவா ஸோ அதனால் நீங்கள் ஒரு ஒரு ஜென்ரேஷன்ஸ்லேயும் ஜஸ்ட்டு அந்த ஹெட்டிங் இப்போ ஜிஎஸ்எம்னா ஜிஎஸ்எம் என்ன அதோட எக்ஸ்பேன்ஷன் எழுதுங்க அதே மாதிரி என்எம்டினா அதோட எக்ஸ்பேன்ஷன் எழுதுங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒன்று ரெண்டு பாயிண்ட் நீங்களாகவே சூஸ் பண்ணி எது படிக்க ஈஸியாக இருக்கும் நீங்களாகவே சூஸ் பண்ணி ஒரு ஒரு ஜென்ரேஷன்கிட்டையும் ஒரு டூ த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணி படிச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் மெரிட்ஸ் அண்ட் டி மெரிட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அதுவுமே வந்து ப்ராப்பராக புக்கில் வந்து கொடுக்கல ஸோ மெரிட்ஸ்க்கு வந்து நாம் மேபி இங்கேருந்து எடுத்து எழுதலாம் ஸோ இது எல்லாமே வந்து மெரிட்ஸ்க்கே தான் வருது ஸோ மொபைல் டெக்னாலஜி வந்த பிறகு தான் வந்து நம்ம வாய்ஸ் அண்ட் டேட்டா ரெண்டுமே வந்து கம்யூனிகேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஸோ ஏர்லியர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து வாய்ஸ் மட்டும்தான் கம்யூனிகேட் பண்ணும் சர்க்கியூட் ஸ்விட்சிங்ல ஸோ மொபைல் நெட்ஒர்க் வந்த பிறகு வி ஆர் ஏபிள் டு கம்யூனிகேட் போத் டேட்டா அண்ட் வாய்ஸ் ஸோ இது வந்து நம்ம சொல்லலாம் அண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மொபைல் கம்யூனிகேஷன் மூலமாக நம்ம வந்து மொபைல் ஃபோன்ஸ் டேப்லெட்ஸ் அது மாதிரி எல்லாமே வந்து பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஸோ ஒயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன் மூலமாக வந்து ரொம்ப ஈஸி அண்ட் ஈஸியாகவும் இருக்குது இந்த கம்யூனிகேஷன் ஸோ அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பாயிண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் இந்த இதில் இருக்கிறத வந்து நீங்கள் மெரிட்ஸ் அப்படியே பாயிண்ட் பை பாயிண்ட் எழுதிடுங்க அண்ட் டி மெரிட்ஸ் அப்படின்றது எங்கேயுமே வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக உங்கள் புக்கில் கொடுக்கலாம் ஸோ இந்த மொபைல் நெட்ஒர்க்ஸ்க்கான மெரிட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சாப்டர் டென்ல இருந்து கூட எடுத்து எழுதிக்கலாம் ஸோ அது வந்து காமன் டாபிக்ஸ் அப்படின்னா அப்படின்றதுனால சாப்டர் டென்ல இருக்க அட்வான்டேஜஸ் அது இருந்தால் அதையும் எடுத்து எழுதிக்கோங்க அண்ட் டி மெரிட்ஸ் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் வேற ஒரு சோர்ஸ்ல இருந்து எடுத்து உங்களுக்கு டி மெரிட்ஸ் கொடுக்குறேன் ஸோ அதை வந்து நோட் பண்ணி படிச்சுக்கோங்க ஸோ டி மெரிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதோட காஸ்ட் வந்து ஹையாக இருக்கு அண்ட் செக்யூரிட்டி ரிஸ்க் இருக்கு அண்ட் மொபைல் நெட்ஒர்க் யூஸ் பண்ணி நம்ம இன்டர்நெட் ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் அடிஷ்னல் ட்ரைனிங் வந்து தேவைப்படுது அண்ட் மொபைல் நெட்ஒர்க்ஸ்னால சைபர் கிரைம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து அதோட டிமெரிட்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை வந்து நீங்கள் எடுத்து எழுதிக்கோங்க சார் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் பாயிண்ட்ஸ் தான் ஸோ இந்த சாப்டரில் ஸ்பெசிஃபிக்காக எந்த இடத்துலையுமே மெரிட்ஸ் அண்ட் டிமெரிட்ஸ் கொடுக்கல சரிங்களா ஸோ டெவலப்மெண்ட்னு கேட்கும்போது ஜென்ரேஷன்ஸை வந்து நீங்கள் ஒன் பை ஒன் எழுதி அதில் அது கீழே ஒரு ஒன் ஆர் டூ பாயிண்ட்ஸ் ஆட் பண்ணுங்க மெரிட்ஸ் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா சாப்டர் டென்ல இருக்க மெரிட்ஸ் எழுதுங்க இல்லை இப்போ இந்த சாப்டரில் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா இந்த ரெண்டு மூணு பாயிண்ட் அது எழுதுங்க அண்ட் டிமெரிட்ஸ்க்கு இந்த நாலு பாயிண்ட்டையும் நீங்கள் எழுதிக்கோங்க ஸோ இந்த சாப்டர் இதோடு முடிஞ்சிடுச்சு இதில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் தி